எல்லாத்தையும் நல்லபடியாக முடிச்சு கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி இன்னும் நிறைய யாகங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதையும் நீங்களே வந்து முடிச்சு கொடுக்கணும் சரிங்க சார் இந்தாங்க உங்கள் காணிக்க ரொம்ப நாகரிக <laughs> என்ன சாரதா அப்படியே தகச்சு போய் நிற்கிற நடக்கிறதெல்லாம் கனவா நிஜமான சந்தேகமாக இருக்கா எல்லாம் நிஜம்தான் ஆமா எல்லாம் நிஜம் அந்த நிஜம் தான் என்னை இப்படி நிற்க வச்சிருக்கு இதுவே ஆரம்பம் தாண்டி இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு அதை நினைச்சு பார்த்தா எனக்கு இன்னும் பயமா இருக்கு பயமா எதுக்கு பயப்படாம என்ன பண்றதுங்க எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக பொண்டாட்டி பிள்ளைங்கன்னு கூட பார்க்காம எவ்வளவு பெரிய நாடகம் ஆடிருக்கீங்க நாடகமா என்னடி சொல்ற ஆதியோட நீங்க பேசிட்டு இருந்ததை நான் கேட்டேன் கேட்டுட்டியா அப்புறம் எதுக்கு கோவப்படுற உன் புருஷனோட திறமையையும் புத்திசாலித்தனத்தையும் நினைச்சு பெருமைப்படு இப்படி சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல அடி போடி பொது வாழ்க்கைக்குன்னு வந்ததுக்கு பிறகு வெக்கம் மானம் இதெல்லாம் தியாகம் பண்ணி தாண்டி ஆகணும் பதவிக்காகவும் பணத்துக்காகவும் தன்மானத்தை எழுந்துட்டு இதை போய் தியாகங்கிறீங்களா அதாண்டி அரசியல் அதை புரிஞ்சுக்காம பேசிட்டு இருக்க நம்ம கையில பதவியும் பணமும் இருக்கிற வரைக்கும் தான் எல்லாரும் நம்மளை தேடி வருவாங்க நேற்று வரைக்கும் நாம இருந்து எடுப்புக்கு எவனாவது நம்மளை தேடி வந்தானா ஆனா இன்னைக்கு நிலைமை என்ன சாதாரண பால் காய்ச்சிற விழா அதுக்கு எத்தனை விஐபி வந்தாங்க எவ்வளவு கிஃப்ட் அள்ளி கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் எதுக்காகடி திருவேங்கட ஒரு தன்மான தலைவனுங்கிறதுக்காகவா இல்ல இந்த திருவேங்கட ஒரு எம்எல்ஏ என்னால காரியம் ஆகணுங்கிறதுக்காக அப்படிப்பட்ட பதவி சும்மா கிடைச்சிடாதே ஆயிரத்தட்டு தகடுத்தம் பண்ணித்தான் ஆகணும் இந்த பதவி என்னெல்லாம் செய்யும் தெரியுமா யாரெல்லாம் தேடி வருவாங்க தெரியுமா மாமா ஒரு கோடி ரூபாயும் ஒரு குத்து விளக்கம் தரதா அன்னைக்கு சொன்ன நீங்க ஒரு இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பொதுவா கேட்டிருந்தீங்க அதையும் இதுல வச்சிருக்க அதையும் சேர்த்தா ஒரு கோடியே இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா ஆகுது அதை தவிர பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக முன்பணமாக ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய் கேட்டிருந்தீங்க அதுவும் பல இடங்களில் கடன் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் சுமதி சிங்கப்பூரில் எங்களுக்கு ஏழு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் இருக்குது தெரியுமா அது மட்டும் இல்லாமல் மூணு காரு இன்னும் ஏகப்பட்ட செல்வாக்கு நான் உன்னை ராணி போல வச்சு காப்பாற்றுவேன் சுமதி எதுக்கு இவ்வளோ நகைகளை போட்டுக்கிட்டு கைட்டி வச்சிடலாமே பயல என் பொண்ணு வாழ்க்கையை கடுத்து எங்களையும் நடுத்தரவுக்கு கொண்டு வந்த அயோக்கியனை 
மறுபடியும் இங்க இருக்கா வந்த அடிங்க மாமா என்ன அடிங்க மாமா நான் உங்க குடும்பத்துக்கு பண்ண துரோகத்துக்கு என்ன அடிங்க மாமா என்ன தைரியம் இருந்தா மறுபடியும் இந்த வீட்டுக்குள்ள கால் எடுத்து வச்சிருப்ப உன்னாலதான் இந்த வீட்டையே இழந்தோம் மறுபடியும் எவ்வளவு பாடுபட்டு இப்ப தான் மீட்ட போயிடு மரியாதையா ஓடி போயிடு என் கண்ணு முன்னாடி நின்று உன்னை கொண்டு தோட்டத்துல பொறுத்துக்கணும் அசிங்கமா இல்ல கல்யாணம் பண்ணி ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் என் கூட வாழ்ந்துட்டு பணத்துல சுரண்டிட்டு போன ஃப்ராட் தானே நீ இப்ப எந்த முகத்தை வச்சு நீங்க வந்திருக்க வெளியே போ முன்னாடி நின்று தோச்சிருவேன் சுமதி நான் உண்மையிலே உன்னை நேசிச்சம்மா எங்க அப்பாவா ஒருத்தர் நடிச்சாம்பாரு அவன் தாம்மா உண்மையிலே ப்ராடு பணத்துக்காக உன்னை எங்கிட்ட பிரிச்சுட்டாமா பணத்தை எல்லாத்தையும் சுருட்டிட்டு என்னை ஏமாத்திட்டு போயிட்டாமா நான் முடியாதுன்னு எவ்வளவோ சொன்னேன் அவன் தான் என்னை மிரட்டி எல்லாத்தையும் செய்ய வச்சு படம் கிடைச்ச உடனே என்னை அம்போட நடுத்தரில் விட்டுட்டு போயிட்டாமா நான் நல்லா சம்பாரிச்சு கார்ல வந்து உன்னை கூட்டிட்டு போனும்னு நினைச்சேம்மா பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம்னு இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டேம்மா உன்னை மறுபடியும் நான் சந்திப்பேன்னு நினைக்கலம்மா கடைசியா ஒரு தடவை உன்னை பார்த்துட்டு போலாம் சொல்றது கேளுங்க நான் <laughs> 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 தேவையில்லாத <laughs> 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 முடியும் நீங்க உங்க மருமகிட்டுக்குள்ளே வைங்க அவன் தெரிந்துட்டதா வேற சொல்றான் அப்படி இருந்தா நமக்கு உதவியா இருப்பான் உதவியா இருக்க வேண்டாம் உபதிரவ இல்லாம சரி அது சரி உங்க வீட்டுல இருக்கிறாங்களே அவங்க எல்லாம் அவனை அழிச்சு துரத்துறதுக்கு முன்னாடி நீங்க அவனை உங்க வீட்டுல தங்க சொல்லுங்க என்னென்ன யோஜனை பண்றீங்க அவன் இங்க இருக்கிறதா உங்களுக்கு நல்லது உங்களுடைய அரசியல் வாழ்க்கை இருக்குது பாத்தீங்களா அதுக்கு நல்லது அதனாலதான் நான் சொல்றேன் யோசனையே பண்ணாதீங்க சரி இல்லான்னு சொல்லிட்டு போங்களா என்ன கட்டு போகுது இதுதான் இப்போதைக்கு நல்லது சரி போங்க இந்த ஒரு முறை உன்னை மன்னிச்சிட இன்னொரு முறை இப்படி நடந்துச்சு உன்னை தொலைச்சிருவேன் இங்கேயே இருந்துட்டு போ என்னாச்சு 
நீங்க பதவி வெறி பிடிச்சு அலையிறீங்க உங்க பதவியை தக்க வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நீங்க என்ன வேணாலும் செய்வீங்க ஆமாண்டே அதுல என்ன தப்பு என்ன தப்பா எலக்ஷன்ல ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களையே அடிக்கிறதுக்கு ஆள் அனுப்பின நீங்க நாளைக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்களோன்னு பயமா இருக்கு இந்த வீட்டுல ரெண்டு வயசு பொண்ணுங்க இருக்காங்க என்னடி சொன்ன இந்த வீட்டுல இருக்கிற வரைக்கும் என் பேச்ச கேட்டுதான் நடந்தாகணும் இஷ்டம் இருந்தாயிரு இல்ல வெளியே போ இனிமே இந்த வீட்டுல ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க மாட்டேன் எனக்கு தப்பா படலமா அப்ப நீ வரமாட்டேன் நீ விடுக்கா நானே நடந்து பழகிக்கிறேன் ஆஸ்பத்திரில இருந்து வந்த உடனே உன் வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டியா வீட்டுக்கு வந்ததும் உன் வேலையை நீ ஆரம்பிச்சிட்டியா நான் என்ன வேலை ஆரம்பிச்சேன் இப்படி அட்வைஸ் பண்றிய அதான் ஆனந்தி அம்மா சொல்றது கரெக்ட் தான் அம்மா சொல்ற மாதிரி நடந்துக்கோ சரிக்கா அவங்க சொல்ற மாதிரி நான் ஒழுங்கா வேலை வலிக்கு சாப்பிட்றேன் மாத்திரையெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன் நான் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் ஆனா இதுக்கு இடையில நான் என் வேலையும் பார்த்துப்பேன் நீ உன் வேலைக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்தாலே மற்றதெல்லாம் ஒழுங்கா நடக்கும் இந்த பாரு என் வேலைக்கு தடை போடுறதுலயே குறியா இருக்காங்க இது பாரு ஆனந்தி உன் மேலே அக்கறை இருக்கிறதுனால தானே சொல்றாங்க சரின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாதா என்ன நான் சொல்லிடலாம் ஆனா நான் அதை நிறைவேற்ற முடியாத ஆமா இன்னைக்கு சித்தப்பா வீட்டு கிரக பிரவேசத்துக்கு போறேன்னு சொன்னியே என்னாச்சு நான் உன்கிட்ட அப்பயே கேட்கணும்னு நினைச்சேன் போனியா போன என்ன உன் குரல் இறங்குது நாம தான் மனுஷங்க வேணும்னு நினைக்கிறோம் நான் தான் உன்ன போவேணான்னு சொன்னேனம்மா என்னக்கா அவர் ஏதாவது சொன்னார நான் சித்தப்பாக்காக அங்க போகல சித்திக்காக தான் அங்க போனேன் இருந்தாலும் சித்தப்பா கொஞ்சம் மாறி இருப்பாருன்னு நினைச்சேன் ஆனா எம்எல்ஏ ஆனதுக்கு அப்புறம் ரொம்பவே மாறிட்டாரு நான் ஏதோ ஆதாயத்துக்காக அவரை பார்க்க வந்தேன்னு சொன்னாரு அந்த ஆள் தன்னை போல தானே மத்தவங்களையும் நினைப்பாரு அம்மா சொன்ன மாதிரி நீ அங்கே போயிருக்க கூடாதுக்கா சித்தி ஃபோன் பண்ணி வர சொன்னதுனால தானே நான் அங்கே போனேன் பாவம் அவங்களுக்காக நம்ம போய் தானே ஆகணும் அபி வாம்மா வா என்னாச்சு வந்துட்டேக்கா மொத்தமாக வந்துட்டேன் என்ன சித்தி சொல்கிறீங்க என்னாச்சு சுமதி ஆமாம் பெரியம்மா இனிமே எங்களால் அங்கே இருக்க முடியாது அதான் கிளம்பி வந்துட்டோம் நான் வந்ததுனால ஏதாவது பிரச்சனையா இல்லை அபி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அந்த ஆள் ஒரு மனுஷனே இல்லை அந்தால பதவி வெறியும் பண பிசாசும் பிடிச்சி ஆட்டுது எந்த நேரத்துல எப்படி மாறுவாருன்னு தெரியல இனிமேல அந்த வீட்டுல இருக்க முடியாது அவர் எப்போதுமே அப்படிதானே சித்தி ஆனா இப்ப வீட்டை விட்டு வர அளவுக்கு என்ன நடந்தது பாத்தீங்களா என் கஷ்டத்துல நான் ஆனந்தியை பத்தி கேட்கவே மறந்துட்டேன் எப்ப கடைசாச்சு பண்ணி கூட்டிட்டு வந்தீங்க கூட்டிட்டு வந்தேன்
டாக்டர் என்ன சொன்னார் சித்தி முதல்ல அந்த வீட்டில் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க என்னத்த சொல்றது இப்படிப்பட்ட குணங்கெட்ட மனுஷனுக்கு வாழ்க்கப்பட்டதே என் தப்பு தேர்தல் சமயத்தில் நாலஞ்சு அடியாட்கள் வீட்டுக்குள்ள வந்து என்ன என் மகளை என் மருமகளை அடிச்சு போட்டு போனாங்கல்ல அப்ப நான் கூட பாவம் தோழர சந்தேகப்பட்டேன் ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமா அபி என்ன இந்த மனுஷனை ஆளுங்களை ஏற்பாடு பண்ணி இப்படி அடிக்க வச்சிருக்காரு பாக்குறவங்க பரிதாப்பட்டு தனக்கே ஓட்டு விழுங்குற நம்பிக்கை அவர் நடப்புப்படிதான் எல்லாம் நடந்தது அந்த இப்ப ஜெயிச்சு எம்எல்ஏவும் ஆயிட்டாரு பதவிக்காக இவ்வளவு கீழ்த்தரமா நடந்துக்க முடியுமா அந்த ஆளு நடந்துகிட்டு இருக்காரு ஓடி <laughs> போனே <laughs> அவனுக்காக பரிஞ்சுக்கிட்டு உங்க சித்தப்பா பேசுறாரு இனிமே அந்த ஆள் இந்த வீட்டுலதான் இருப்பானா நாங்க எதையும் கேட்காம வாய முடிட்டு இருக்கணுமா எங்களுக்கு அதையெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு இருக்க மனசு ஒப்பல அதான் நாங்க ரெண்டு பேரும் கிளம்பி வந்துட்டோம் அந்த சதீஷ் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான் அவன் அவங்க அப்பா கிட்ட எதுவும் கேக்கலையா அவன் அவங்க அப்பனுக்கு தப்பாத வந்து பிறந்திருக்கான் அந்த ஆள் குணம் அப்படியே அவனுக்கு வந்திருக்கு அவர் சொல்றதுக்கெல்லாம் இவன் தலையாட்டிட்டு இருக்கான் அவன் எங்க இருந்து ஏத்து பேச போறான் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டு எங்க போறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல அபி இவ்வளவு நேரம் கோயில தான் உக்காந்துருந்தோம் என்ன சித்தி இது நேரம் நீங்க இங்க வர வேண்டியதானே இது உங்க வீடு தானே உங்க மனசுல எனக்கு தெரியும் அபி இருந்தாலும் உங்களுக்கு எல்லாம் கஷ்டம் கொடுக்க வேணாமேனு பார்த்தேன் என்ன சித்தி இப்படி பேசுறீங்க சாரதா என்ன பேசுற நீ நீ இங்க தங்குறதுல எங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் நீ எங்களுக்காக எவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிருக்க உனக்காக நாங்க இது கூட செய்ய மாட்டோமா சொல்லு இத பாரு எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நீ இங்கே ஏறு நாங்க உன்னை பாத்துக்குறோம் உன் புருஷனுக்கு கூடிய சீக்கிரம் புத்தி வரும் நீ கவலைப்படாத அந்த ஆளுக்கு எங்க புத்தி தானா வரப்போகுது நம்ம தான் வர வைக்கணும் எனக்கு என்ன பத்தி கவலை இல்ல மத்த யார பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல இந்த பொண்ணோட வாழ்க்கை அந்தரத்துல நிக்குது அது நினைச்சாதான் எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு அபி நீங்க கவலைப்படாதீங்க சித்தி எனக்கு ஆர்த்தி ஆனந்தி மட்டும் தங்கச்சிங்க இல்ல சுமத்தியும் என் தங்கச்சி தான் நீங்க வேணா பாருங்க அவ வாழ்க்கை ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கும் அழாதீங்க சித்தி அது போது அபி அது ஒண்ணு நடந்தா போதும் நினைக்கும்